இந்த அரங்கத்தில் ஸ்தூலமாய் இல்லாத சூட்சுமமாய் நமக்கிடையே இருக்கின்ற அன்பும் அறிவும் வாய்ந்த திருமதி ஒய்ஜிபி அவர்களினுடைய பாத கமலங்களுக்கு என் வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நிகழ்வை வந்து இருந்து சிறப்பித்து விட்டு சென்றிருக்கின்ற தெலுங்கானா ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினுடைய சிறப்பு விருந்தினராக இருக்கிற திரு நல்லி அவர்களுக்கும் மேடையிலே இருக்கின்ற இன்றைக்கு விருது வாங்கிய இந்த மகத்தான கலைஞர்களுக்கும் பின்வரிசையிலே இருக்கின்ற இளம் கலைஞர்களுக்கும் மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய திரு ஒய்ஜி மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் சுதா மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் முன்வரிசையில் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பெரும் கலைஞர்கள் நாகை முகுந்தன் ஐயா அவர்கள் ஏ ஆர் எஸ் ஐயா அவர்கள் திரு கண்ணன் பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் மற்ற அத்தனை கலைஞர்கள் அரங்கத்திலே இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கங்கள் ஒரு பேச்சாளரை ஒரு கலை நிகழ்ச்சிக்கு பேசுவதற்கு கூப்பிட்டால் சில சிரமங்கள் உண்டு இல்லை முதல் சிரமம் என்னவென்றால் நாங்கள் நிறைய கைத்தட்டல்களை பார்த்தே பழக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய விருதாளர்களுக்கு ஏற்கனவே கைத்தட்டி விட்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறவர்கள் இந்த இரண்டும் இணைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பேச போகிற இன்னும் ஒரு பதினைந்து நிமிஷத்துக்கு கொஞ்சம் சோர்வை வெளிக்காட்டாது நீங்கள் உற்சாகமாக கைத்தட்டினால் தான் வேலை நடக்கும் இது கூட ரொம்ப கம்மி தான் நீங்க எனக்காக அவ்வளவு தூரம் கைத்தட்டாதது எனக்கு பரவாயில்ல நாங்களாம் வேற இடத்துல சமாளிச்சுப்போம் இந்த குழந்தைகளுக்காக ஒரு தடவை நீங்கள் பலத்த அளவில் கைத்தட்ட வேண்டும் எனக்கு அவ்வளவு திருப்தி இல்லை நீங்க அவங்க விருது வாயின போது கைத்தட்டினது கொல்லன் பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலை என்பது போல கலைஞர்கள் நிறைந்திருக்கிற இந்த அவையில் எனக்கு என்ன வேலை என்று நான் திரு ஒய்ஜி மகேந்திரா அவர்களை கேட்டேன் எனக்கு தெரிந்து இங்கே இருக்கிற ஒரே பொருத்தம் இந்த மேடை எனக்கு புதிதே அல்ல கிட்டத்தட்ட கடந்த பதினைந்து வருஷங்களாக இந்த மேடையின் மேலல்லாமல் மேடையின் கீழ் ஓரத்தில் பின்னால் இந்த கேன்டீன் பக்கத்தில் என்று விதவிதமான இடங்களிலே நின்று என்னுடைய மகள்கள் இந்த மேடையில் பாடுவதையும் பேசுவதையும் ஆடுவதையும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு தாயாக முதல் முதல்ல அட்மிஷன் கிடைக்கணும்னு கதவுக்கு வெளியில் நின்னதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான நாள் எனக்கு இன்னைக்கு காலையில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ் காலேஜில் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஒரு நிகழ்வை நடத்தினார்கள் ஆர் விமன் சேஃப் இன் சென்னை என்பது அதனுடைய தலைப்பு அந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கு பெறுவதற்காக போலீஸ் கமிஷனர் அவர்களையும் திருமதி கனிமொழி எம்பி அவர்களையும் நடிகர் திரு திருமதி குஷ்பு அவர்களையும் இந்த மாதிரியான சில பர்சனாலிட்டிஸை கூப்பிட்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள் அவங்களுக்கு திடீர்னு என்ன தோணியிருக்குனாக்கா நம்ம வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சேஃப்டி ஆஃப் விமன் அப்போ இந்த கல்லூரியிலேருந்தே யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம பேச வச்சா தானே சரியாக இருக்கு ஆனால் அவங்க தான் இந்த பேனலில் இருக்கணும்னு திடீர்னு அவங்களுக்கு தோணி அவர்கள் நிவேதிதா பாரதி என்கிற மூன்றாம் ஆண்டு மாணவியை திடீரென்று தேர்ந்தெடுத்து பேச சொன்னார்கள் அந்த நிகழ்ச்சி காலையில் நான் போயிருந்தேன் பெரியவர்கள் நன்றாக பேசினார்கள் அதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை அந்த மாணவி ரொம்ப பிரமாதமாக ஆக்ரோஷமாக பேசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை தட்டு தட்டு அதாவது நீங்களாக தட்டினதோட நல்லா ரொம்ப நல்லா கைத்தட்டி அந்த நிக ஏன்னா ஒரு 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 கேர்ள்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அபவுட் சேஃப்டி ரொம்ப நல்லா அதை பாராட்டினாங்க இப்போ செய்தி அது அல்ல செய்தி என்னவென்றால் திடீர்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் பேச முடியுமா என்பது தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏன் அப்படி பேசினான்றது எனக்கு தெரியும் நான் அங்கே ஏன் போயிருந்தேன்றது இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா அவள் என்னோட பொண்ணு அதுக்காக தான் நான் போயிருந்தேன் என்னுடைய மகள் தான் நிவேதித்தா திடீர்னு சொல்லி எப்படி பேசினாங்கன்னா எங்களுக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமா இல்லை ஒரு பேச்சாளரனுடைய மகள் என்பதனால அல்ல நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாருமே நம்முடைய கலைகளை எப்படியே வாங்கி கொண்டெல்லாம் பிறப்பதில்லை அதற்கு மேலிருந்து ஒரு உத்தரவு இருந்தால் தான் அது நடக்கும் அதெல்லாம் அப்படி தானா வந்து நம்ம புகட்டெல்லாம் முடியாது வெயின் வழியா ஜீன் வழியாலாம் மேலேருந்து ஒரு உத்தரவு இருக்கணும் ஆனால் திடீர்னு பேசுனா ஏறி நின்று எந்த பயமும் இல்லாமல் ஏன் பேசினாள் என்றால் அவள் மாத்திரமல்ல இந்த பள்ளியிலே படித்த எல்லா மாணவிகளும் மாணவர்களும் அதை செய்ய முடியும் 
இதே மேடையில் என்னுடைய மகள் ப்ரீ கேஜியில் படிச்சுட்டு இருந்த போது மில்க் வெண்டரா வேஷம் அவளுக்கு பால் விற்கிற பெண்ணாக ஒரு வேஷம் போட்டால் நான் வழக்கம் போல் இங்கே எல்லா அம்மாக்களும் அப்படி தான் நிற்பாங்க எப்போ புடவ அவருமோ எந்த கொண்டு ஊசி குண்ட கொண்ட ஊசி எப்போ கீழே விழுமோ இந்த பயத்துலேயே அம்மாக்கள் சைடில் நிற்போம் இல்லையா அதே மாதிரி அதனால தான் விகாஸ் விசாகாரியை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அவங்க சாரீ செலெக்ஷனும் அதை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக ஒரு அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க திறமையை தாண்டி நமக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வேறு வேறு மாதிரி புடவை கட்டினா எப்போ கீழே விழும் நான் இங்கே நின்றுட்டு இருந்தேன் என் பொண்ணு ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசினா மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி இதோ இதே நாற்காலியில் இதே மாதிரி உட்காந்துருந்து அவளை கூப்பிட்டு ஷீ ஸ்போக் வெரி வெல் அப்படின்னு சொல்லி அவள் தலையில் கை வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னுடைய மகள்களுக்கு இன்று வரை துணை வருவதை பார்க்கின்ற ஒரு பெற்றோராக நான் இந்த மேடையில் நிற்கிறேன் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த மேடையில் எத்தனையோ அதிசயங்களை நான் பார்த்தேன் நான் இசை விழாக்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் போய் பழக்கப்பட்டவள் அல்ல ஆனால் எனக்கு இந்த மேடையிலே ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் பின்வரிசையிலே இருக்கின்ற அந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட அத்தனை பேரும் மேடையிலே தங்கள் துறை சார்ந்த பெரியவர்களை தங்களுடைய தலையும் நெஞ்சும் கையும் காலும் நிலத்தில் அழுந்தி பட விழுந்து நமஸ்கரித்ததை பார்த்து நான் ரொம்பவும் பிரமித்து போனேன் நம்முடைய வீடுகளில் கூட இந்த விழுந்து வணங்குவதுன்றது இப்போ இல்லை முன்னாடிலாம் கல்யாண தண்ணிக்கு எல்லார் காலையும் விழுந்து விழுந்து வணங்குவாங்க இப்போ அவங்களே என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா மொத்தமாக நில்லுங்க ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் மொத்தமாக நிற்கிறதுல நடுவில் இருக்கிறது வீடியோகிராஃபர் தான் அவருக்கு தான் ஒரே ஒரு நமஸ்காரம் பெரிய தாத்தா வந்திருக்காருன்னா ஹே கிரான்பா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர அந்த விழுந்து வணங்க வேண்டும் என்கின்ற பண்பு ரொம்ப நமக்கு குறைஞ்சி போயிடுச்சு நார்த் இண்டியன்ஸுக்கு அது நிறைய உண்டு பார்த்த உடனே அப்படியே அந்த டம்முன்னு வளைஞ்சு அப்படி ஒன்று ஒரு சல்யூட் அடிக்கிற மாதிரி ஒன்று வைப்பாங்க இப்போ அவர்களும் கூட அந்த பண்பு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருச்சு ஆனால் இந்த மேடையில் அதை நான் பார்த்தேன் உண்மையிலே நம்முடைய கலை நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறது என்றால் மிக முக்கியமான ஒரு செல்வத்தை ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை நம்முடைய கலை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன என்றால் இந்திய கலைகளை தவிர உலகில் வேறு எந்த கலைக்கும் இந்த மாதிரியான குரு சிஷ்ய பாரம்பரியம் என்பதனுடைய பெருமை கிடையாது அது இந்த கலைக்கே உரியது ஏன் குரு அவ்வளவு பெரியவர் அவ்வளோ பெரிய ஆளா குரு என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளானா எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு வருகிறது தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் தீபம் இருக்க தீக்குச்சியை ஏன் வணங்குகிறாய் என்று பித்தனிடம் கேட்டேன் எரிவதை விட ஏற்றியது உயர்ந்தது என்று பித்தன் பதில் சொன்ன குரு என்கின்ற ஒரு அந்த குச்சியோ அந்த தீபமோ இருக்கிறது எத்தனை தீபங்களை ஏற்றுகிறது அதனுடைய பிரம்மாண்டம் என்னவென்றால் ஏற்றுகிற தீபம் எந்த விதத்திலும் குறைபடாத முழுமையான தீபங்களை ஏற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது அது முழுமையிலிருந்து வந்தது முழுமையிலிருந்து முழுமையை எடுக்கிற போது முழுமை குறைவதில்லை முழுமையிலிருந்து முழுமை தனியே வந்த பிறகு அதுவும் குறைவதில்லை என்கின்ற இந்த தேசத்தினுடைய ஆதி நம்பிக்கை நம்முடைய குரு சிஷ்ய பாவத்திலே தான் இருக்கிறது அத்தனை குழந்தைகள் அதில் சிலதெல்லாம் நாலு தடவை விழுது பக்கு பக்குன்னு எண்ணிக்கிட்டே விழுந்திருக்கோம் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு நம்முடைய கலை தான் அதை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை அதை இன்றைக்கு ஒரு நாளும் சொல்லித்தராது ஆனால் கலை அதை சொல்லி தந்திருக்கிறது அந்த விதத்திலே இந்த மேடையில் எனக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி மிக பெரும் கலைஞர்கள் இங்கே கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த கலைஞர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த விருதுகளை கொடுக்கிற போது அவர்கள் முகத்திலே இருந்த நிறைவு சந்தோஷம் ஆசீர்வாதம் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் விசாகா மேடமும் சரி மேடம் இவங்களும் சரி சார் அவங்க எல்லாருமே எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அவங்கள்ட்ட தான் படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யாரிடமும் படிக்கிற குழந்தை ஆனால் இது இந்த கலையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது எப்படி ரிலே ரேஸ் ஓடுறவன் தன் கையில் அந்த கம்பை வச்சுக்கிட்டு ஓடுறான் எந்த நம்பிக்கையில் ஓடுறான் அவனால ஒரு தூரம் தான் ஓட முடியும் அதுக்கப்புறம் அவன் போக முடியாது அதுக்கு மேல அவனே எடுத்துக்கிட்டு போனா அது பவுல் அது சொல்லுது நானே போறேன்னு நாலு லேப் எல்லாம் ஓட முடியாது அது உசேன் போல்ட்டியா இருந்தா கூட அந்த இடம் வந்தோன்னா நின்னுறணும் அந்த அந்த கம்பை எந்த நம்பிக்கையில எடுத்துட்டு போறான் தன்னிடமிருந்து வாங்கி கொள்ள இன்னொருவர் இருக்கிறார் என்ற ஒரே நம்பிக்கையில் கலைஞர்களும் அப்படித்தான் 
அவர்களால் முடிந்தவரை அவர்கள் ஓடுவார்கள் ஆனால் அந்த கம்பை அந்த தீபத்தை அடுத்து நிற்கிறவர்களிடம் அவர்கள் கொடுத்தால்தான் அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த ஓட்டம் தொடர் ஓட்டம் எத்தனை யுக யுகாந்திரங்களாக தொடர்கிற ஓட்டம் இதற்கு பிறகு யுக யுகாந்திரங்களாக தொடர வேண்டிய ஓட்டம் அந்த தொடர்ச்சியே இந்த மேடை பிரதிபலித்தது நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை நிறைய இல்லை நிறைய பேர் வந்து அவரவர்கள் பிள்ளைகள் விருது வாங்கத பார்க்கத்து வந்திருப்பீங்க இந்த அம்மா ஓயாமல் பேசுதேன்னு யாரும் கவலைப்படக்கூடாது மிகச்சில விஷயங்களைத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த குரு சிஷ்யம் சிஷ்ய பரம்பரை என்பது நம்முடைய தர்மத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதற்கு தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளைன்னு திருநெல்வேலிக்கு பக்கத்தில் நாதஸ்வர வித்வான் அவருக்கு மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைன்னு ஸ்டூடெண்ட்டு ஆனால் தவில் கற்றுக்கிறார் இவர் நாதஸ்வர வித்வான் அவர் அவர்கிட்ட தவில் கற்றுக்கிறார் நாகப்பட்டினத்தில் நீலாயதாட்சி அம்மன் கோவிலில் கச்சேரி இந்த கச்சேரிக்கு இவர் வாசிக்கிறார் பையன் சின்ன பையன் அவன் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு பையன் மீனாட்சி சுந்தர பிள்ளை தவில் இந்த ஊரில் திருவிழா ஏற்பாடு பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் மேலம்னு வெளியூர்லேருந்து பெரிய ஆளை வர வைப்பாங்க சும்மா உள்ளூர் ஆளை காபிராப்படுத்துறதுக்காக அந்த உள்ளூர் மேளத்துக்கு ஒரு செக்கு வைக்கணும்ல அதுக்காக வெளியூர் மேளம் ஒன்று வரும் அது எல்லா திருவிழாவிலையும் செய்வாங்க வெளியூர் மேளம் ஒன்று வந்திருக்கு அது கொஞ்சம் பெரிய மேளம் அது அவர் வந்து இந்த பையனை பார்க்குறாரு அது கலைஞர்களுக்கே போட்டின்றது ரொம்ப இயல்பானது தானே அவரை பார்த்தோம் சின்ன பையன் தானேன்னு இவர் ஒரு ஸ்பெஷல் நட வாசிக்கிறாரு நடையை பற்றி இவர் இருக்கும்போது மேடையில் பேசுகிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது கேள்விப்பட்டதை சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பெஷல் மேலே நட வாசிக்கிறாரு பையனால் வாசிக்க முடில ரெண்டு மூணு தடவை அவர் வந்து அந்த தூண்டில் போடுறாரு பிடிக்க முடியல சின்ன பையன் தானே கற்றுக்கு தானே இருக்கான் பிடிக்க முடியல தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை நாயனத்தை கீழே வச்சுட்டார் அந்த மாதிரி வாசித்து அவருக்கு பதில் சொன்னா வீட்டுக்கு வா இல்லை இது நல்ல மேடை இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் அவர் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே சொல்லணுன்றதுக்காக வாசிக்க முடிஞ்சால் வீட்டுக்கு வா இல்லை செத்து போன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் வீட்டுக்கு போய் சாய்வனார் காலையில் படுத்துட்ருக்காரு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சி பத்து மணி ஆகிடுச்சி சுவரில் நிழல் விழுகிறது நிழலை பார்த்துட்டு இவர் சொல்கிறார் மனைவிட்ட அவன் வந்திருக்காண்டி சோத்தை எடுத்து வைன்னு சொல்கிறார் அந்த அம்மாவுக்கு இவரை விட சூட்சுமன் ஜாஸ்தி எல்லா மனைவிகளுக்கும் அப்படி தானே அதை விட விதி விலக்கு இல்லையே அந்த அம்மாவுக்கு புத்தி ஜாஸ்தி அங்கேருந்தே கேட்குது அவன் வாசிச்சானான்னு தெரியாமல் எப்படி சாப்பாடை போடுறது அந்த அம்மா கேட்குது இவர் பதில் சொல்கிறார் வாசிக்கலைன்னா வந்திருக்க மாட்டாண்டி இதுக்குள்ளே செத்துருப்பான்னு அவர் சொல்கிறார் இது நடந்த சம்பவம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இல்லை ஒரு நம்ம முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இதை படிச்சுட்டு நான் நினச்சேன் அந்த பையன் இருக்கான்ல அந்த பத் பதினாறு வயசு பையன் அவனுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது இவர் நீ ஒன்று வாசிச்சா வா இல்லாட்டா இப்படி போன்னு சொல்லிட்டாரு வாசிச்சு ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஜெயிக்கலன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஓடி போயிருக்கலாம் இல்ல இந்த இவர் ஒருத்தர் தான் குருவா உலகத்துல எவ்வளவு பெருசுங்க உலகம் எங்க வேணா போய் வாழலாம் இல்ல அவனுக்கு மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது ஒன்னு ஜெயிக்கிறது ரெண்டாவது செத்து போறது மூணாவது ஓடி போறது ஆனா இந்த குரு மூணாவது ஆப்ஷன் அவன் ஒரு நாள் செய்ய மாட்டான்னு நம்பினார் பாருங்க அதுதான் இந்த தேசத்தின் ஆச்சாரிய தேவோ பவ என்ற தத்துவத்தினுடைய அடிப்பு அது கலைகளினால் வருவது அது கலைகளில் இருந்து வருவது தான் கலைகளில் இருந்து கல்வி அதை கடன் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு கல்வியில் அது கிடையவே கிடையாது மாதா பிதா குரு தெய்வம்னா நம்ம பையன் சொல்றான் மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் போருமேன்றான் என்ன வித்தியாசம்னா கூகுளோ புத்தகங்களோ உங்களுக்கு சிந்தனையை கொடுக்கும் குரு தான் சிந்தித்தலை கொடுப்பார் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பாதையை குருதான் போட முடியும் மனோதர்மம் நம்ம சங்கீதத்தில் அடிப்படை மனோதர்மத்தை சொல்லி தந்துட முடியுமா சொல்லி தர முடியாது ஆனா குருவுக்கு இணையாக குருவை மிஞ்சி மனோதர்மத்தில் சிஷ்யன் எப்படி போறான் அது குரு போட்ட பிச்சை அது குரு நினைக்கணும் இன்னைக்கு இவன் மனோதர்மத்தில் கற்பனாஸ்வரம் பாடும்போது பிரமாதமா இவன் பாடணும் குரு நினைக்கணும் நினைச்சாதான் அவனால் பாட முடியும் இல்லடா அது பாட முடியாது திருமலை தேவஸ்தானத்தில் எம் எஸ் அம்மாவுக்கு ஆஸ்தான விதவனாக கூப்பிடுறாங்க ரொம்ப பெரிய கௌரவம் இப்ப நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடைச்சா நானும் வரேன் எங்க அக்கா வரேன் பத்து பேரை கூட்டிட்டு பஸ் ஏறி உடனே போயிருக்க மாட்டோம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆனா என்னுடைய குரு செம்மங்குடிக்கு கொடுக்காம எனக்கு கொடுத்தா நான் எடுத்துக்க முடியாதுன்ட்டாங்க கடைசியில் செம்மங்குடியை முதல்ல ஆஸ்தான விதுவானாக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எம் எஸ் வித் அம்மாவை ஆஸ்தான விதுவானா 
அந்த அதை இந்த மேடையில் பார்த்தது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது டி கே மூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அவர் வயதை பற்றி பேச்சு வந்தது ஆஸ்கார் வாயில் சொன்னார் ஏஜஸ் டூ திங்ஸ் மைண்ட் அண்ட் மேட்டர் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இட் டசன்ட் மேட்டர் என்று சொன்னார் அதுதான் அவர் அவருடைய மிக இளைய வயதில் அவருடைய குரு வந்து ஒரு கச்சேரிக்கு இவர் வாசிக்கிறதுக்கு குரு அனுப்பிச்சிருக்காரு இந்த குரு சும்மா இல்லாமல் இவர் அனுப்பிச்சிட்டு ஆர்கனைசருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு இவனை இந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தாளம் அதில் நூற்றி இருபத்தெட்டு பீட் இருக்கான் அந்த குறிப்பிட்ட தாளத்தை நூற்றி இருபத்தெட்டு பீட்டை அவனை வாசிக்க வைங்கோ வாசிக்கலன்னா சாப்பாடு போடாதீங்கோ திருப்பி அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் போய் அதை வாசிச்சுட்டு வந்திருக்கார் அவர் அந்த ராகம் பேரா தாளம் பேர் சரி நான் முதலே பெயில் வாங்கிட்டு தானே பேசுறேன் பெயில் வேற எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்களா சரி அவருடைய மகன் சரி அப்போ எனக்கு திரும்பவும் அதுதான் என்ன வருது அந்த 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 எப்படி வருது பாருங்க அது மேலிருந்து வருகிறது அல்லவா பத்து வயசு சில பேர் விஷ சில பேரை நினைத்து கால காலமாகி விடுகிறது சிலர் விஷயத்தில் காலம் காலமாகி விட்டது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட மிக அபூர்வமான கலைஞருக்கு இந்த விருது கொடுத்திருக்கிறார்கள் விசாகாஹரி அவர்களை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப அழகாக இங்கே நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிற என்னுடைய சகோதரர் மிகச்சிறப்பாக சொன்னார் நல்லி மிகச்சிறப்பாக சொன்னார் நம்முடைய சம்பிரதாயங்களை பற்றி நம்முடைய மதத்தை பற்றி நமக்கே ஒரு நம்பிக்கை மீள் பார்வை பார்ப்பதற்கு உதவிய மகத்தான சேவையை இந்த சகோதரி செய்திருக்கிறார் ஏன்னா முழுமையுமா இங்கே இல்லாமல் அங்கே இல்லாமல் அங்கே போகிறதா இங்கே போகிறதா இது என்ன கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குதுன்னு நாம் திகைத்து நின்ற நேரத்தில் அந்த பாதையிலே பயணம் செய்து இதுதான் இந்த மரபு இந்த இதிலே இருக்கிற சங்கதிகள் வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்லி பாதி பாதியில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களை ஒரு பக்கமாக நடக்க வைத்த மாபெரும் கலாச்சார புரட்சியை செய்திருக்கிற அன்புக்குரிய சகோதரி அவருடைய பேச்சை முதல் முறையில் கேட்க கேட்ட போதே நான் விழுந்து விட்டேன் அவர் பேசும்போது சொன்னார் பன்னெண்டு ஆழ்வார் தான் இருக்கான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தப்பு அது பதிமூணாவது ஆழ்வார் இருக்கார் ஒருத்தர் யாரை சொல்ல போகிறாங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க வைணவ சம்பிரதாயத்தில் இல்லையா எத்தனை பேர் இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தர் சொல்ல போகிறாரு அநேகமாக நமக்கு தெரியாதுன்னு நான் நினச்சேன் பதிமூணாவது ஆழ்வார் கண்ணதாசன் சொன்னார் ஆண்டாளை பற்றி கண்ணதாசனை மாதிரி யார் பாட முடியும் சூடி கொடுத்தாள் பாவை படித்தாள் சுடராக என்னாலும் தமிழ் வானில் ஜொலித்தாள் கோதை ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள் கோபாலன் இல்லாமல் கல்யாணம் வேண்டாள் என்று கண்ணதாசன் பாடியதை சொல்லி அவர்தான் பதிமூணாவது ஆழ்வார் என்று விசாகாரி சொல்லி என்றைக்கு கேட்டேனோ அன்றைக்கே அவருடைய மாபெரும் ரசிகையாக ரசிகையாகி விட்டேன் அபாரமான சேவை செய்கிற அவருக்கும் மேடையிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் தனித்துவமான புகழை பெற்றவர்கள் நாட்டிய கலாதர் என்ற விருதை பெற்று இங்கிருந்து விடை பெற்று சென்றிருக்கின்ற ஷீலாவை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் சந்திரமுக்கி வரையில் அந்த கெத்தை விடாமல் அப்படியே இருக்க அவங்களால தான் முடியும் ஆச்சாரிய கலாபாரதி என்ற விருதை பெற்றிருக்கின்ற பிரகாபாசல் அம்மா அவர்கள் கலா சேவா பாரதி விருதை பெற்றிருக்கின்ற டாக்டர் குல்தீப் எம் பை இளைஞர் நாடக கலாபாரதி விருதை பெற்றிருக்கிற கோவை ஸ்ரீ பத்மநாபன் அவர்கள் நாட்டிய சங்கீத கலாபாரதி விருதை பெற்ற சாய் சங்கர் முத்துக்குமார் தனஞ்சயன் ஆகிய அவர்கள் சூரிய காயத்ரி அவர்கள் அபிநய அவங்க வரல டாக்டர் ஜெயந்தி அவர்கள் வரல யுவகலாபாரதி விருதை பெற்ற அவர்களை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லிவிட்டேன் அத்தனை பேரும் ஒரு கலைஞனுக்கு ஏன் சார் நம்ம விருது கொடுக்கணும் இவர்கள் கொடுக்கிற விருது என்பது அவர்கள் அவர் அவர்களுடைய வீட்டிலே அது வைக்கப்படும் இங்கே ஒரு படம் இதை தாண்டி இந்த விருதுகளுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் சில கேள்விகளை கேட்க தயங்கக்கூடாது ஏனென்றால் நல்ல கேள்விகள் வந்தால் தான் நல்ல பதில்கள் கிடைக்கும் சில கேள்விகளை கேட்கணும் இதை தாண்டி என்ன இருக்குது எல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே அவங்க ஒரு நூறு விருது வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க அவங்க வீட்டில் திரும்ப திரும்ப சோவத்தை இடித்து புதுசு புதுசாக ஷெல்ஃப் பண்ணி அதை அதை வைக்கிறோமே என்ன வாட் இஸ் ரியலி த பெனிஃபிட் என்றால் ஒரு விருது வாங்குகிற தருணம் ஒரு கலைஞனுடைய வாழ்க்கையிலே மகத்தான தருணம் உங்களை எவ்வளோ பேருக்கு உங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயோ யூகேஜிலேயோ எல்கேஜிலேயோ ஒரு சோப்பு டப்பா கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்களால் அதை மறக்க முடியுமா 
மறந்து போகுமாது தான் நம்முடைய நினைவே நம்மை விட்டு போகிற வரையில் எல்கேஜியில் விமலா மிஸ் என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்த அந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் அந்த நசுங்கி போன அது சில் ஒரு கப்பு கொடுப்பாங்க அநேகமாக கொடுக்கும்போதே மூடி கீழே விழுந்துடும் சில பிள்ளைகள் அதை தேடி இது பண்ணி அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகும் அது எவ்வளவு சின்னதாக இருந்தாலும் பரிசனுடைய பொருள் என்பது அல்ல ஒரு ரெக்கக்னிஷன் என்னை நானே பாராட்டி கொள்கிற தனிமையிலிருந்து கலைஞனை காப்பாற்றுவது தான் ஒரு விருது இது நல்லா தானே செய்கிறேன் ஆனால் அது நினைச்ச மாதிரி ஏன் எனக்கு அந்த ரெக்கக்னிஷன் இல்லைன்னு ஒரு கலைஞன் மனத்தில் ஒரு கரு நிழல் விழுந்து விட்டால் அது இந்த சமூகத்தை பிடித்த சாபம் அது அதிலும் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு கலைஞன் அவனுடைய புகழின் உச்சியிலே இருக்கிற போதே விருதுகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் நிதானமாக பார்த்து அவருக்கு ஒரு எண்பது வயசு ஆன அப்புறமா யோசிக்கலான்னு யோசிக்கக்கூடாது சார் கலைஞர்கள் அவர்களுடைய புகழ் ஏணியின் உச்சியிலே இருக்கிற போது சமூகம் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் அந்த சமூகத்தின் மீது சாபம் விழும் கலை தேவியினுடைய அருள் கிடைக்காத ஒரு சமூகம் எப்படி வளர முடியும் விக்ரமாதித்தனுடைய அவையிலே கவி காளிதாசனோடு கவி தண்டியும் இருந்தால் நிறைய பேர் இருந்தாங்க கலைமகளோடு அப்பப்போ பேசிப்பாங்களாம் என்ன கொடுத்து வச்சு ஜென்மங்கள் பாருங்க கலைமகளை ஒரு நாள் கூட்டு சும்மா கேஷுவல் நம்மளாம் ஆஃபீஸில் நடுவில் டீ குடிச்சிக்கிட்டே பேசுவோமே அந்த மாதிரி பேசியிருக்கு எல்லாம் கலைமகள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொயட் யாரு என்றால் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் இதோ இந்த தண்டின்னு கலைமகள் சொல்லிட்டாலும் காளிதாசனுக்கு கோ வந்துருச்சு நம்ம தமிழ வாடி போடின்னு பேசுற மாதிரி வடமொழியில திட்டிட்டான் கலைமகளை நீ எப்படி அவனை சொன்ன நான் இருக்கிற போது அவ்வளவு உரிமை கலைமகளை இன்னும் நம்ம அக்கா தங்கையை சொல்ற மாதிரி எப்படி நான் இருக்கும்போது அவனு சொன்ன சரி எனக்கு பிடிச்ச போயிட்டு யாருன்னு கேட்டா அவன்னு சொன்ன அப்ப நான் யாரு நீ தானடா நானு சொன்ன சமூகம் கலைஞர்களை அப்படி வைக்கணும் சார் அந்த பணியை பாரத் கலாச்சார் செய்து வருகிறது வைஜ மகேந்திரா சார் அவர்களை பற்றியும் அவர்களுடைய அப்பா அம்மாவை பற்றியும் என்ன சொல்லுவது ஏஆர்எஸ் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை சமீபத்தில் நல்ல வேளையாக அவரே எனக்கு அனுப்பினார் இல்லை என்றால் எனக்கு அந்த புத்தகத்தை பற்றி தகவல் இல்லை என்னிடம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ட் டூ எழுதணும் சார் நான் அதை ஒரு 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 ரிக்வஸ்ட்டாக இல்லை ஒரு கட்டளையாக சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அது தேன் துளிகள்னு அதில் சில பகுதிகளை எழுதியிருக்கிறார் அவர் இந்த குடும்பத்தினுடைய செல்ல பிள்ளை அவர் அவர் பாட்டுக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தாராம் சோ அவரை கூப்பிட்டு இந்த ட்ராமாவில் நடின்னு ஒரு சீனில் தள்ளி விட்டுட்டாராம் என்ன நடிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இந்த பஸ் வந்துருச்சான்னு கேட்டுட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து இறங்கி போயிட்டாராம் அதுதான் அவருடைய நாடக பிரவேசம் இன்றைக்கு எங்கே இருக்கிறார் பாருங்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒய்ஜிபி அவர்கள் தான் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொள்ளுவார் ஆனால் அந்த நாடக குழுவினுடைய கிரிட்டிக் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி தான் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமே எதுவுமே நானால் சகிக்கலைன்னு வாங்கலாம் திரும்ப அடி அப்படின்னு ஆரம்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் சார் ஒரு நாடக குழு அறுபத்தேழு வருஷங்களாக பிரேக்கே இல்லாமல் நாடகங்களை நடத்தி வருகிறது என்றால் அது யாரும் செய்யாத சாதனை கலைகள் ஒரு சமூகத்துக்கு உயிர் நாடி போன்று ஜப்பானில் நான் இதை சொல்லிட்டு இதோட நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் ஜப்பானில் ஒரு சப்வேல ஒருத்தன் வெடிகுண்டு வச்சுட்டோம் அப்போ ஜப்பானியர்கள் அவர்களுடைய குற்ற விசாரணை என்பது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு நம்முடைய குற்ற விசாரணை எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது என்றால் நமக்கு சட்டத்தின் மீதும் நீதியின் மேலும் அவ்வளவு நம்பிக்கை போய் வி ஆர் அ சிவில் சொசைட்டி ஒரு போலீஸ்காரர் நாலு பேரை சுட்டு கொண்டால் ஐயோ கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டி நான் பூ போட்டு போலீஸ்காரங்களுக்கு கை கொடுத்துட்ருக்கோம் சரி நல்லா அப்படி அப்படி தான் போடு போடுன்றோம் அறிவிய சிவில் சொசைட்டி என்றால் அவ்வளவு மோசமாக இருக்கு நிலைமை நம்ம விசாரணையினுடைய போக்கு இங்கே வேற ஜப்பானில் வேற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அந்த பையனுக்கு அந்த வெடிகுண்டு வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டாங்க அவன் யாருனா ஒரு என்ஜினியர் வேலையில் இருக்கான் அவனுக்கு ஏழையும் கிடையாது பிரச்சனை இல்லாதவன் எதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கான்னு ஆராய்ச்சியே பண்ணுறாங்க இவர்களுடைய மனசில் என்ன போய் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க வாட் மூவ்ஸ் தம் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பாத் என்று அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவு ஜப்பானில் ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கலைகளை சொல்லிக் கொடுப்பதை பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து நிறுத்தி விட்டார்கள் லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுப்பதை நிறுத்தி விட்டார்கள் லாங்குவேஜ்னா எழுத படிக்க இல்லை அதற்கு பிறகு கவிதை அந்த மாதிரியான த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல அதை சொல்லிக் கொடுப்பதை நிறுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் சயின்ஸ் படிக்கிறான் ஜியாகிரஃபி படிக்கிறான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறான் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறான் எல்லாம் படிக்கிறான் ஒரு சமூகத்தினுடைய நிறைவுக்கும் நிம்மதிக்கும் இது மாத்திரம் போகாது கலைகளும் கவிதையும் இல்லாத சமூகத்தில் மனம் குரங்கு மாதிரி ஆகிவிடும் 
அந்த மனம் பூ போல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கலைகளால் மாத்திரம்தான் அது முடியும் அதுவும் நம்முடைய தேசத்தினுடைய கலைகள் நமக்கு பொக்கிஷம் போல இங்கே இருக்கிற கலைஞர்கள் போல எங்கே சார் கிடைக்க முடியும் படே குலாம் அலிகான்னு நினைக்கிறேன் அவரை அமெரிக்காவுக்கு கூப்பிட்டார்கள் எவ்வளோ வேணா பைசா தரேன் அங்கே வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும்னு என்ன வசதி வேணால் செஞ்சு தரோம் எல்லா வசதியும் எனக்கு இங்கேயே இருக்குது ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் அங்கே செஞ்சு கொடுத்தா வந்துடுறேன்னாரு என்ன வேணும்னா கங்கை ஆத்த அங்கே ஓடவேங்க நான் வந்துடுறேன்றாரு இந்த மண்ணில் இருக்கிறேன் அவர் நம்ம கோகுலாஷ்ரமிக்கும் குலாம் கதருக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டிருக்கு இருக்குது இந்த மண்ணில் இந்த மண்ணில் இருக்கு கத்தக் என்கின்ற நடன வடிவத்தில் மதம் எங்க சார் வந்தது எல்லா மதமும் அங்கே ஒன்று கம்பன் சொன்னான் தோல் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடுக்கடல் கமல மண்ண தாழ் கண்டார் தாழே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் அக்தே வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் ஊழ் கொண்ட சமயத்து அண்ணான் உருவ கொண்டாரே ஒத்தார்னு பாட்டு எழுதினா என்ன சார் பாட்டு இது நக்க ராமனை பார்த்தவங்க பெண்கள் எல்லாம் போய் பார்த்துருக்காங்க நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய உச்ச நட்சத்திரம் வந்தால் கேர்ள்ஸ் போய் எப்படி விழுறாங்க அதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணிங்க உச்ச நட்சத்திரக்கே விழுறாங்கன்னா ராமனே நடந்து வந்தால் என்ன கதி கலங்கியிருக்கோம் தோலை பார்த்தவ தோலையே பார்க்குறா காலை பார்த்தவ காலே பார்க்குறா அப்போது தோலை பார்த்தவ யார் காலை பார்த்தவ யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல சார் ஏன்னா எல்லாம் அம்முது போய் கம்பன் என்ன பண்ண எவ்வளோ புத்திசாலினா இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் போய் தோலை பார்த்தவளையும் தாளை பார்த்தவளையும் ஒரு லைன் போட்டு பிரிச்சுட்டான் எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்க இந்த கூட்டத்தில் யார் என்னென்னே தெரியல ஆனால் இவன் போய் ஒரு லைனை போட்டு இவெல்லாம் தோலை பார்த்தா இவெல்லாம் தாளை பார்த்தா எப்படியா கண்டுபிடிச்சு நீ இந்த திருநெல்வேலிக்காரங்களுக்கு தெரியும் தாமிரபரணியில் குளிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைங்க நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் இல்லை சார் முடி அப்படி இருக்குது சார் அவங்களுக்கெல்லாம் கண்ணுங்கரேல் அப்படி வந்தா அம்மா காரி வந்து நடுவில் ஒரு சின்ன சீப்பை வச்சு அப்படியே வகடு எடுப்பான் டக்குன்னு பிரியும் அது மாதிரி கம்பன் வந்து வகடு எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சுட்டான் இவெல்லாம் தோலை பார்த்தா அவர் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்ச நீ எல்லாம் போய் விழுது நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச என்றால் கம்பன் சொன்னா இள வயது பெண்கள் எல்லாம் தோலை பார்த்தார்கள் முதிய வயது பெண்கள் எல்லாம் தாளை பார்த்தார்கள் அப்படித்தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு கம்பன் சொன்னானா தடக்கை கண்டாரும் அக்தே கையை பார்த்தவ கையே பார்த்தா வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் வாழ் போன்ற கண்களை உடைய பெண்கள் யார அவனை முழுசா பார்த்தா ஒத்தர் கூட முழுசா பார்க்கல ஆனா தோலை பார்த்தவ சொன்னா தோல் தான் அழகா இருக்குண்ணா தாளை பார்த்தவ சொன்னா தாள் தான் அழகா இருக்குன்னா இதற்கு ஓமை சொன்னான் கம்பன் ஊழ் கொண்ட சமயத்து அண்ணான் உருவு கொண்டாரை ஒத்தார் அவன் என்னுடைய மதம் பெருசு என்னுடைய கடவுள் பெருசுன்னு சொல்றான் எவனுமே கடவுளை முழுசா பார்த்தது இல்லையா அது மாதிரி என்று கம்பன் சொன்னதை கவனித்து நினைவிலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு சமூக கட்டாயத்தின் நடுவிலே நிற்கிற நாம் சிந்தனையாக மனத்தில் கொள்ள வேண்டியது கவிதைகளும் கலைகளும் இல்லாத சமூகம் ஒரு அங்குலம் கூட முன்னேற முடியாது அந்த கலையை பாடத்திட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகவே கொண்டிருக்கிற பள்ளி ஒரு நாடகத்துக்காக ஒரு அமைப்பு சங்கீதம் மற்ற கலைகளுக்காக ஒரு அமைப்பு என்று நடந்து வருகின்ற இது ஆள் போல வளர்ந்து அருகு போல வேரோடி வருங்கால கலைஞர்கள் அத்தனை பேரனுடைய சரணாலயமாகவும் இருக்க வேண்டும் அநேகமாக வைஜி மகேந்திரா அடுத்த முறை இன்னொரு விருதையும் ஏற்பாடு செய்வார் தற்பா தற்காப்பு கலை பாரதி என்று ஒரு விருதையும் அவர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்து விட்டார் எல்லாம் கலைகள் தானே மனசையும் ஆன்மாவையும் ஒருங்கிணைக்கிற எதுவும் கலை தான் அதுவும் நம்முடைய சங்கீதம் என்பது மோகமொழியில் ஜானகிராமன் எழுதுகிறார் தம்புரா ஸ்ருதியை பாபு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பாடலை இன்னும் பாட்டு ஆரம்பிக்கலை தம்புரா ஸ்ருதியை பாபு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ரங்கண்ணா வந்து குரு தம்புரா ஸ்ருதி தான் போடுறாரு அந்த இசை மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தியது நிலவும் குளுமையும் போல இரவும் இருளும் போல சூரியனும் வெப்பமும் போல வைகரையும் தூய்மையும் போல அந்த நாதம் மனதையும் உடலையும் புலன்களையும் ஒன்றுபடுத்தியது உணர்வும் ஒளியும் ஒன்றாய் கலந்து ஊடும் பாவமாயிருக்கிற மாய கம்பளத்திலே பரப்பது போல பாபுவுக்கு இருந்தது என்று தீஜானிக்கிறாம எழுதுகிறார் பாட்டு ஆரம்பிக்காமல் ஒரு சங் ஒரு தம்புராவினுடைய சத் சப்தமே அந்த நாதமே புலன்களை ஒருமுகப்படுத்தும் என்றால் ஒரு நல்ல சங்கீதத்தை கேட்கிற போது எதெல்லாம் ஒன்றுபடும் உடல் மனம் ஆன்மா வெளியே இருக்கிற பிரபஞ்சம் இதயத்தினுடைய ஸ்ருதியும் பிரபஞ்சத்திலே இருக்கிற நாத ஸ்ருதியும் ஒன்றாய் இணைய செய்கிற ஒரே கலை இந்திய இசைக்கலை மாத்திரம்தான் அதை செய்கிற இங்கே இருக்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான கலைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் வணக்கத்தை திரும்பவும் சொல்லி இந்த மகத்தான பணி என்றும் தொடருவதற்கு திரு மற்றும் திருமதி ஒய்ஜிபி அவர்கள் அவர்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்தே ஆசீர்வாதங்களை என்றென்றைக்கும் கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் என்றென்றைக்கும் நிலைக்கட்டும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடிக்கின்றேன் வணக்கம்